muy buenas soldados y cel y recordar que si vais a gastar dinero si tenéis pensamiento de gastar dinero a través de Amazon Underground y Amazon Coins lo podéis hacer ahorrando un dinero ya que por ejemplo esta semana el paquete de 5000 Amazon Coins está a 41 euros tendríamos un ahorro de 9 euritos con respecto a la Play Store eh, si compramos coins como digo eh, para comprar el lápiz y dicho esto vamos con el análisis de Zargabad el juez el juez, sí, aquí tenemos al juez eh, Sí, me ha salido el juez eh, No ha sido en directo La verdad que surgió de la nada eh, Dije Dios, un calentón terrible Voy a hacer una tirada de 5000 Sí, me calenté terriblemente Y bueno, pues fueron varias tiradas Que hice y Después de una poca de mierda Porque hubo una tirada que me salió solamente un cristal dorado Y el resto azules de mierda pues en un intento desesperado y cabreadísimo tiré una última tirada y salió el juez Así que dentro de cabe estoy contento porque me ha salido el juez Aunque bueno, me, me ha hecho un gasto que no estaba previsto Me tiene que haber contenido ya que estaba en modo ahorro Pero el modo ahorro pues no he podido mantenerlo durante mucho tiempo Así que tenemos aquí al juez ¿Qué es el juez? ¿Qué tiene el juez? ¿Por qué puede ser interesante el juez? Zargabaz eh, he visto muchos jueces por ahí, eh, cuando yo no le tenía, eh, con mucha vitalidad, con 8000 pico de vitalidad. Los he visto con mucho ataque, con casi 900 de ataque. Pero no se nos tiene que olvidar que Zargabaz es un support. Y aunque tenga habilidades pasivas que le aumentan el ataque o la magia, no deja de ser un support. Un personaje de apoyo que nos va a brindar pues, la posibilidad de acabar entre los combates, sobrevivir más. Eh, o hacernos la vida un poco más fácil Tiene habilidades, tiene habilidades interesantes Porque, bueno, tiene habilidades que ignoran Pues el 50% o 40% de la defensa Tiene habilidades que ignoran El, el espíritu del, del enemigo El 50% de espíritu eh, De hecho, creo que es casi más interesante El subirle la magia Más que el ataque, también es cierto que es más fácil Subirle el ataque que la magia Pero yo digo que creo que es más fácil eh, Incluso con pluma y espada Se, le podría, se podría hacer Subirle lo que viene siendo la magia más que el ataque Porque el ataque mágico que tiene eh, Que lo vamos a ver ahora Tiene por 3 de daño e ignora el 50% de la del espíritu enemigo y, y no reduce el daño sufrido un 20% durante dos, durante dos turnos Si es a todos los enemigos Con lo cual eh, por un coste de 40 de PM Con lo cual pues me parece bastante interesante en este sentido Bueno vamos a entrar a verle A ver el equipo que tenemos A ver eh, pues las habilidades que tiene y cómo se le puede enfocar veréis que llevo puesta la Excalibur y llevo puesta la Chiri eh, básicamente es porque tiene una habilidad si nos equipamos una espada de luz o un arma de luz eh, nos aumenta el ataque un 20% y la vitalidad un 20% y si nos equipamos con una espada o bueno, un arma de fuego pues nos aumenta lo que viene siendo el, el PM y la magia un 20% vamos a quitar la Chiri bueno, primero vamos a fijarnos tenemos eh, 302 de PM y 342 de magia Quitamos Y como veis pues nos ha bajado bastante Y si quitamos ahora la Excalibur Pues nos bajará lo que viene siendo la vitalidad y el ataque eh, Teníamos 6200 y 430 Quitamos 5500 y bueno Como veis ha bajado un disparate El ataque ha bajado mucho porque obviamente le hemos quitado Un arma potente eh, si no se tiene la Excalibur, pues se le puede poner perfectamente mmm, Durandal, que también es de luz Que es de un evento anterior, bueno pues es una opción eh, Vamos a poner la Excalibur y vamos a ponerle nuevamente la Chirigijaden Si no se tiene la Chirigijaden, pues podemos ponerle Bernard, que es una espada, que también se lo podríamos poner Y equipándole pluma y espada, pues aumentaríamos también eh, lo que viene siendo la magia Por ejemplo, le ponemos esto eh, Y venimos por aquí Le quitamos... Por ejemplo esto Y le ponemos un pluma de espada Y como veis algo hemos aumentado Lo que viene siendo la magia Tampoco ningún disparate Tampoco es nada desorbitado Pero bueno algo lo hemos aumentado Y, y bueno pues se podría ir jugando así un poco Con, con sus habilidades Tiene un montón de, como digo un montón de, de bonificaciones Por poner uno u otro equipo Pero yo sinceramente Lo que he buscado ha sido ponerle un equipo Vamos a dejarle como estaba eh, Aquí está espíritu libre eh, y quitamos esto Y volvemos a poner la Chirigi Handern eh, 
es buscar un equipo con el cual eh, tenga más o menos sus, sus eh, estadísticas más o menos equilibradas pero a su vez eh, tenga una build un poco evasiva para que no sufra muchos daños eh, ya de por sí tiene una habilidad bueno vamos a ver un poquito el equipo y ahora, ahora ya pasamos a a ver las habilidades que tiene que ya digo tiene un montón de habilidades pasivas y, y demás como digo Excalibur, Chirigi Hadern, Gran Casco, Túnica de Asesino Túnica de Asesino nos pone evasión aparte de subirnos el espíritu y la defensa Ajorca de la Suerte nos permite evadir eh, ataques físicos y mágicos, un 10%. Talismán de Arsa, 10% de espíritu, 10% de defensa y 20% de vitalidad. Y bueno, pues aquí dos manos, obviamente, espíritu libre, poder creador y llave para poder eh, esquivar. Poder creador, pues nos aumenta un 30% el ataque y la magia, bueno, pues más o menos equilibrada. Tiene buena vitalidad, tiene muy buena vitalidad, 6200, sin llevar tampoco mucha cosa de que suba la vida, así que bastante bien. Pasamos a estado, con el casco que tenemos, vale, que es el gran casco, nos hace inmunes a silencio, a mutis y confusión, de por sí ya tiene de serie eh, defensa a confusión y aparte también a, a varias más, a ceguera, a parálisis y a enfermedad, y ahí lo vemos, con el casco pues lo hacemos prácticamente eh, inmune a todo, salvo a petrificación, que bueno, se podría solventar con algún, con algún objetillo y demás, eh, pero bueno, de momento tampoco es nada relevante. Tiene casco de juez, que es un TM, es un casco, como bien, es un casco de juez, pues sí, es un casco. Defensa 35, no está mal, 20 de espíritu, y nos pone 15% de resistencia a todos los elementos, menos a oscuridad. Bueno, bastante, bastante bien, aunque tampoco es algo prioritario decir, vamos a sacarlo ya, porque se nos surge como si fuese lo último que vamos a hacer en nuestra vida. Tampoco es para eso. Tenemos en magia, que no tiene magia, todo lo que tiene aquí es por el esper, en este caso lo hemos puesto con diablo. Porque, bueno, es un esper que nos pone buena nos pone buen PM y demás bueno, es un, un esper más o menos equilibrado y que me interesaba Tenemos Juicio Supremo De espíritu, más 30% al llevar casco Obviamente vamos a llevar casco porque solamente puede equipar casco Salvo que le pongamos algún, alguna materia que nos permita equipar otra cosa Y defensa más 30% al llevar armadura ligera o pesada Solamente puede equipar ligera o pesada Pues... Es fácil, salvo que le lleves en volanda sin equipar, vas a tener un 30% más de defensa. Sencillo, fácil. Empezamos con habilidades. Emblema heroico. Aumenta ataque, defensa, magia y espíritu un 100% a un aliado durante 4 turnos. Esto es muy interesante, sobre todo, porque no lo he probado, pero me han comentado que se puede. Eh, junto con emblema berserker, que inflige el estado de locura en un aliado durante 3 eh, turnos, el emblema berserker lo que hace es que nos aumenta un 150% más el daño, o sea, el ataque eh, del personaje eh, perdemos el control del personaje durante tres turnos porque solamente va a atacar sin más, o sea, va a atacar ahí en plan la bestia, ataca, pu, 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 y ya está pero se estaquea, es decir, le aumentaríamos un 250% el ataque a un personaje eh, con lo cual, pues puede estar interesante en algún momento Espada Justiciera, inflige daño absoluto parcial y elimina todas las mejoras de un enemigo, bueno, pues aplica antimagia con lo cual está bien porque siempre viene bien tener este tipo de este tipo de habilidades. Y genera un 40% la defensa del enemigo y hace daño de por 1,2, que bueno, tampoco es un daño brutal. Por eso digo que al final tampoco hay que volverse loco subiendo en el ataque porque bueno tampoco, tampoco vamos a hacer de aquí un DPS, es un support. Conocimientos medicinales, aumenta el número de objetos curativos al usar en combate. Esto eh, a priori está, eh, es un error de traducción si no me equivoco porque lo que hace es que eh, aumenta el, el efecto del objeto que usemos Es decir, eh, hacer un efecto de por dos, haría el doble de efecto el objeto Guarda, posibilita devolver, bueno esto es, eh, sí, esto es, esto es del personaje Guarda, posibilita devolver ataques físicos y mágicos Con lo cual eh, contraataca aparte de la habilidad que tenemos puesto, eh, pues más va a contraatacar Está todo rato llenas que el tío contraatacando, esquivando, esquivando y contraatacando, esquivando y contraatacando. Autoridad. Aumenta un 30% al llevar espada y más que un 30% al llevar katana. Con lo cual, eh, sería interesante, por ejemplo, ponerle el Durand, la Durandal. ¿Vale? Quitamos la Excalibur. Aunque, no, la Durandal también es espadón. <risas> sí, efectivamente. Con lo cual, nada. Eh, habría que buscar una espada de luz para que hiciera el efecto. Pero no hay, no hay ninguna espada así... Que sea espada y sea de, de elemento luz. Eh, perderíamos por un lado, o sea, ganamos por un lado, pero perdemos por otro. Con lo cual ahí eh, lo ideal sería una espada de, de elemento luz. Y ahí ganaríamos también esa otra pasiva. 
que no la podemos aprovechar La de la katana sí, aumentamos un 30% la magia Por eso eh, al quitarnos la katana por la espada Pues no se notaba tanto el aumento con pluma y espada Porque estábamos perdiendo realmente otro 30%, otro 30% Estamos ganando solamente un 20% Palabra de ley Daño parcial absoluto mágico de luz a todos los enemigos Y reduce el daño recibido a los aliados un 20% La que os comentaba antes Muy interesante porque es por 3 el daño de luz mágico y, y bueno, pues está muy interesante Tenacidad Aumenta resistencia a ceguera, parálisis, confusión y enfermedad Hoja del juicio eh, Todos sus, sus, sus ataques, prácticamente todos sus ataques eh, Ignoran defensa, en este caso un 50% El daño físico es por 1,6 Y drenamos el PM del enemigo Potenciador En vitalidad baja, aumenta un 80% la defensa Y un 80% el ataque Cuando eh, su vitalidad llega a cierto nivel cuando baja de 35% de vitalidad, pues saltaría la pasiva esta y nos haría más fuertes y con más ataque. Protección más, posibilita esquivar ataques físicos y mágicos con un 20% de probabilidad de esquivarlos, con, por lo cual está bastante, bastante interesante. Comandante imperial, vitalidad más 30%, defensa más 20% y recupera PM cada turno. O sea, refresh, pero con eh, eh, pasiva de más vida y más defensa. Bastión, aumenta resistencia a todas, o sea, aumenta resistencia a todos los, los elementos. Un 40% durante tres turnitos, con lo cual bastante, bastante bien. Tenemos seguridad, evita la muerte cuando la vitalidad baja a cierto punto. Eh, cuando la vitalidad está por encima del 10%, eh, ignora el daño, un daño brutal, pues lo ignoraría. Luego tenemos llamas de la justicia, aumenta vitalidad más 20% al llevar arma ligera, magia EPM 20% al llevar arma de fuego. Con lo cual, al llevar una espada ligera, pues eh, ganaríamos más ataque y más vitalidad. Y si además es de elemento fuego, pues vamos a ganar más magia y más PM. Con lo cual, por eso hay que equiparle con eh, arma de luz y de fuego. Pero sobre todo, de fuego si puede ser. Luz arcadia arcadiana. Aumenta ataque, defensa, magia, espíritu y resistencia a ceguera, parálisis, confusión y enfermedad a todos. Esto nos aumenta, nos pone un bufo de 60% todas las estadísticas y aparte nos aumenta la resistencia a todos estos eh, estados elementales durante tres turnos. Es un bufo bastante interesante, bastante tocho, eh, porque te evitas, te quitas de medio pues eh, tener que andar haciendo por un lado que si ánimo, por otro lado concentración y luego por otro lado tener que andar protegiendo que si hay contra piedra o, o llevando objetos eh, contra petrificación o lo que sea. Directamente eh, con este personaje pues te quitas muchas historias y muchos dolores de cabeza Creo que es un personaje muy completo, un support muy completo, muy útil Luego ya las habilidades que tiene aquí eh, pues son las que lleva con el equipo y demás De evasión, dos armas y demás eh, Como digo, muy útil, creo que, creo que es un personaje que está muy bien, muy bien Base 5 estrellas obviamente Estaba, estaba viendo, estaba viendo en llamar de la justicia pone llevar arma ligera, es arma de luz, ¿vale? Eh, ataque, ataque vitalidad 20% a llevar arma de luz, no arma ligera. Eh, Gumi y sus traducciones, jugándome una mala pasada una vez más. Vale, eh, vamos a pasar a ver un poco en acción al personaje. Como digo, es un personaje, un support, un personaje de apoyo, no es un DPS, aunque puede llegar a... A hacer bastante daño si le equipamos bien y si buscamos eso pero ya digo eh, bueno me he dejado una habilidad sin, sin, sin no, trocar no me he dejado una habilidad sin comentar que me parece que es eh, una habilidad muy tocha que tiene vamos a entrar otra vez al personaje eh, 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 aquí aquí ahí vamos a ver eh, rejuvenecer recupera vitalidad y pm de un aliado recupera toda la vitalidad de un, de un aliado también del mismo, o sea, se puede autocurar Y el 50% del PM O sea, es una brutalidad eh, Con esto no te quedas sin PM nunca jamás Porque eh, puedes ir reponiendo el PM a todos los aliados poco a poco En un combate si fuese muy largo O una fase como por ejemplo la que tuvimos eh, Esta de desfile de titanes que eran nueve combates Pues puedes ir reponiendo el PM poco a poco a todos Y curándoles la vitalidad a su vez Con lo cual, eh, como digo, un personaje muy interesante lo estoy usando en arena eh, y me está yendo bastante, bastante bien porque esquiva ataques físicos, esquiva ataques mágicos, puedo bufar, puedo curar, puedo poner prote protección. Eh, bastante, bastante. Vamos a ir a arena, vamos a hacer un combate con el equipo que llevo esta semana en arena. 
y, y a ver qué sale, somos capaces de ganar y ver un poquito en acción y en funcionamiento a, al juez. Mm, como normalmente la guía no suelo meter personajes así extraños o raros o muy difíciles de conseguir, pues eh, igual le meto, pero como si fuese un aliado, un amigo, para llevarle y ya está. Eh, más que nada por intentar meterle en alguna guía, o si no haría dos guías, una con personajes más tochos y otra sin pe con personajes eh, más normales para hacer, bueno, pues mm, el equipo free to play por decirlo de alguna manera y el equipo pues más eh, de más suerte o de más eh, invertir dinero o lo que sea lo que prefiráis llamarlo vamos a entrar al combate de la arena y a ver cómo se comporta este juez aquí en la arena eh, lo estuve probando, está probando un equipo muy interesante que lo mostraré cuando vuelva de vacaciones eh, un equipo bastante interesante, lo estaba probando en diferentes trial y la verdad que un espectáculo, un espectáculo total bueno, empiezan ellos atacando, no pasa nada de momento ya nos ponen ahí petrificación, confusión y demás bueno, no hay ningún tipo de problema porque tenemos a Link y nos va a curar a todos bien Vamos a ver... No, baile de la muerte, no, por favor. Baile de la vida, sí. Vale, baile de la vida, ahí estamos. Y venimos por aquí. Eh, podemos... Vamos a bufarnos lo primero. Sí, también tengo Ash y también tengo pendiente de hacer el, el, la review de este personaje. También me salió, no me salió en las tiradas, me salió en un ticket suelto. Y aquí la tenemos ya, me parece un personaje muy interesante, eh, pero que lo, la clave es tener dos iguales, es decir, tener dos as en este caso. Pero bueno, ya la, ya la analizaremos en su momento. Vale, vamos a ver, nos toca atacar a nosotros ahora. Y lo bueno que tiene esta semana, que no hay magia doble, no se puede usar magia doble, es que la habilidad de palabra de ley, que hace daño parcial absoluto de, de luz, eh, combina a la, a la perfección con destello maligno, lo lanzamos... Lanzamos esto. Vale, y con Link, pues yo que sé. Lanzamos baile de la muerte. A ver si ponemos algún estado alterado a los que no mueran. Y lanzamos aquí todo esto. Ahí va. Vaya, vale, hombre. Ahora me han dejado mal. Que no han querido combinar. Bueno, normalmente suelen combinar bien eh, destello maligno con, con la habilidad de. Con la habilidad de el juez. Tampoco se ha visto gran cosa porque me la han paralizado y no he podido ver eh, si esquivaba y demás y tal. Pero bueno, ya digo que, que funciona bastante bien, esquiva bastante bien y, y tal. Unidad muy interesante. A los que le han salido, enhorabuena porque es una unidad eh, muy, muy, muy top. Me parece muy interesante. Es cierto que tiene habilidades de aumentar ataque, aumentar magia, metal. Pero bueno, al final eh, tiene habilidades también de aumentar PM, de aumentar vitalidad. Puede esquivar ataques, puede contraatacar, puede bufar, puede curar, eh, puede prevenir, prevenir estados alterados. Eh, combinándolo con otro personaje o con el TM, por ejemplo, de Riku, se quedaría bastante interesante, ya que también podríamos eh, curar los estados alterados a la vez que, que los estamos eh, preveyendo. Pero, pues, imagínate un equipo, un enemigo que antes de, de empezar el combate, o cuando empieza el combate, ataca primero y te pone estados alterados, pues bueno, le has protegido contra estados. Y curas a todo el mundo, luego los proteges y los bufas Y luego te reduces el daño El límite no lo he mencionado eh, Lo que hace el límite es Al máximo Hace por 4,2 eh, de daño físico Ignorando un 50% de la defensa de todos los enemigos Y reduce un 30% durante... Adiós Y reduce un 30% durante dos turnos eh, El daño recibido por todos los aliados Como digo, personaje muy interesante Zargabaz Personaje... Que está muy bien, pero como digo es un personaje que no me centraría excesivamente en subirle mucho la vitalidad, ni tampoco subirle eh, mucho el ataque, quizás sí un poco más la magia porque esa habilidad me parece bien, me parece estar bastante bien por, eh, con ese con ese bonificador de, con ese multiplicador de daño y ignorando espíritu a todos los enemigos, eh, así que me parece bastante interesante. Nada, espero que os haya servido de ayuda el vídeo, que os haya gustado. Eh, si tenéis alguna duda o no sabéis muy bien cómo equipar a, a Zargabad, simplemente recordaros antes de despedirme que, que aunque me vaya de vacaciones, aunque ya esté de cuando se publique este vídeo ya estoy de vacaciones, deciros que aunque no esté, bueno, se esté subiendo vídeos, pero no esté más pendiente o presente aquí porque realmente no estoy haciéndolos diariamente los vídeos, eh, no me desentiendo, voy a seguir jugando al juego obviamente. Y seguiré subiendo en Twitter, en Facebook intentaré, pero sobre todo en Twitter, que es la red social que más eh, uso. 
pues eh, capturas, algún clip intentaré subir de lo que me va sucediendo, lo que me va pasando en el juego y también publicaré alguna encuesta para ver un poquillo cuando vuelva eh, cómo enfoco algunas cosas del canal que me gustaría que votaseis para ver pues un poquito ya digo cómo, cómo hago algunas cosas que tengo pensadas hacer así que digo publicaré alguna otra encuesta que a ver qué a ver qué sale así que lo he dicho espero que os haya gustado el vídeo si os haya dado un buen me gusta y nos vemos en los siguientes vídeos directos o lo que sea hasta luego